healthy marriages with part of it is love. Je veux parler de mariage en bonne santé et nous allons mettre en face sur. What does it mean to have a healthy marriage? Qu'est-ce que cela signifie d'avoir un mariage en bonne santé? What does it look like? Comment est-ce que cela se présente? How does it feel? Comment cela se How does it walk? Comment cela se How does it behave? Comment cela se comporte? The first thing to understand is this. La première chose que nous devons comprendre c'est que. Is that healthy individual create healthy marriages? Un individu qui est en bonne santé va. Les individus en bonne santé vont créer un mariage en bonne santé. You cannot go into into a situation where you are weak and expect to become strong. Tu ne peux pas partir dans une situation où tu es faible et espérant que cela va tout se faire. If you are not healthy, si tu n'es pas en bonne santé, you cannot create something that is healthy. Tu ne peux pas créer quelque chose en bonne santé. So the first aspect of every good relationship. Ah, le premier aspect de toute bonne relation. Is that I work on myself first. C'est que je travaille sur moi d'abord. Je n'attends pas les amis ce matin. Amen. Amen. Je travaille avec passion. I work on myself first. Je travaille d'abord sur moi. The truth is that many people have failed, and and some of them don't want to even marry because of bad experiences. La vérité c'est que beaucoup de personnes ont échoué et ils ne veulent même plus se remarier à cause des mauvaises expériences. Many people have experienced pain. Certaines personnes ont expérimenté des situations maritales vraiment douloureuses. They hear many negative news and experiences. Ils entendent seulement des choses négatives et des expériences négatives. And so they conclude marriage is risky or marriage is difficult. Et ils concluent que le mariage est difficile. We all have different character, different, different. The way we were born, different experiences. Nous avons été créés d'une manière différente. Nous avons des expériences. So no two people are the same. Alors deux personnes ne sont pas pareilles. And when you take two things that are not the same, what's going to happen? Et quand tu prends deux choses qui ne sont pas pareilles, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Quand tu ne peux pas à droite, tu ne peux pas à gauche, n'est-ce pas? Go left one, go right, because we are not the same. Parce que nous ne sommes pas les mêmes. We don't like the same thing. Nous n'aimons pas les mêmes choses. Some people like to go outside. Certaines personnes aiment aller dehors. Some like to remain in the house. D'autres aiment rester à la maison. Some like to be active. Certains aiment être actifs. Some like to sleep. Certains aiment dormir. We are different. Nous sommes différents. As we go into relationship, Donc, quand nous entrons dans les relations, we will understand the difference that we have. Nous devons comprendre les, les différences que nous avons d'abord. If we don't understand each other's differences, si nous ne pas les différences de l'un des autres, we we'll get a situation where marriage becomes difficult. Nous allons rencontrer des situations où le mariage va devenir très difficile. We talked about the woman was created from the rib of Adam. Nous avons pas? dit que la femme a été ôtée de, 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 de Adam. The man is a raw material, woman is a finished product. Que l'homme est un matériel brut et la femme est un matériel fini. Amen. He took out. He took the rib of Adam. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time to fashion, to design woman. He took his time I don't understand how a man can attract another man. Hey, more me than more. Hey, impossible. Impossible. He took time to create woman. He took time to create woman. Why? 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 Why?
Now let's go to scripture in Hebrews chapter 13 verse 4. And I'm going to show you some few things this morning. The Bible says in Hebrews chapter 13 verse 4. La Bible dit dans Hébreu 13 verset 4. Is marriage must be respected by all. Que le mariage soit tenu en honneur à tous. And the marriage bed kept on the fire. Et le lit sans souillure. Because God would judge immoral people and adulterers. Mais Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Are we there together? Est-ce que nous sommes là ensemble? Let the marriage bed be kept what on the fire. Que le lit soit sans souillure. It talks of keep the marriage bed pure. Gardez le, le lit marital pur. Let the marriage bed be kept on the pile. Marriage must be respected, must be honored. Autre, en d'autres termes, le mariage doit être honoré, doit être respecté. If you do not honor marriage, si tu n'honores pas le mariage, your first adversary is God. Ton premier adversaire c'est Dieu. Because God is the one that instituted the marriage. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. And throughout the Bible. Et tout au long de la Bible. When God speaks about His relationship with us. Quand Dieu parle de sa relation avec nous. He speaks in the form of what? Il parle en forme de quoi? He speaks of marriage. Il parle du mariage. The church is called the wife, the bride of Christ. L'église est appelée l'épouse de Christ. On the last day when God shall come back to this earth. Au dernier jour quand le Seigneur va venir dans cette terre. He will come and receive His bride, the church. Il va venir recevoir de voir l'église et ses épouses. And the fiancé of God, we are. Les fiancés de Dieu, nous sommes. Nous allons parler de ce que cela signifie d'avoir un mariage en bon sens. First of all, the definition is this. La définition premièrement est que. Is that a marriage which is healthy? C'est que le mariage en bon sens. Is one in which there is commitment. C'est un mariage où il y a l'engagement. There is satisfaction. Il y a la satisfaction. There is communication. Il y a la communication. There is faithfulness. Il y a la fidélité. And there is peace. Par le mot en anglais, healthy. Ça veut dire quoi en français? Bonne santé, n'est-ce pas? So I'm going to divide it into little parts so you understand what I'm saying. Alors je vais le diviser en petites parties afin que vous compreniez de quoi je parle. The first thing is age. The first thing is the age. Which speaks of honor. Qui parle de l'honneur. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Means that in my marriage I must have honor. Dans mon mariage je dois avoir l'honneur. I must honor each other. Nous devons nous honorer ensemble. The word honor means to place value on something. Le mot honneur signifie avoir de valoriser quelque chose. So when I look at my wife, I look at my husband. Alors quand je regarde mon époux, mon épouse. When I say I'm honoring them. Quand je dis que je les honore. It means I'm doing what? I'm placing value on them. Ça veut dire que je mets en eux la valeur. I appreciate them. Ça veut dire que je les apprécie. I cherish them. Ça veut dire que je les chéris. I recognize them as a priceless treasure. Je les reconnais comme un trésor sans prix. The Bible says where your treasure is, that's where your heart will be. La Bible dit que là où il y a ton trésor, là sera ton cœur. The law of la loi de l'honneur is the number one principle in marriage. C'est un des principes numéro un dans le mariage. Honor and respect. Honorer et respecter. For you to earn respect, pour toi de recevoir le respect, you must give respect. Tu dois donner également le respect. Alléluia. For me to earn respect, pour pouvoir recevoir le respect, I must give what? Je dois faire quoi? I must give respect. Je dois donner le respect. In Ephesians chapter five, the key for men is respect. La clé pour les hommes c'est le respect. Respect is very essential to the man. Le respect est très essentiel pour le homme. Love is essential to the woman. L'amour est essentiel pour la femme. Number two E. Deuxième chose, c'est le respect. It talks about environment of cordiality, environment that is courtier. Le E parle d'un environnement courtier. An environment that is warm and friendly, relaxed. Qui est de l'accent amical et réchauffant. Un environnement où le homme et la femme se sentent en sécurité. Un environnement où l'homme et la femme se sentent en sécurité. You need to create a safe environment in your marriage. Tu dois créer un environnement sécurisant dans ton. Where you are relaxed to open your heart. Où tu es relaxé, relaxé pour ouvrir ton cœur. All the things I've realized as a child growing up. Ce que j'ai réalisé en tant qu'enfant. Is that when the environment is hostile. C'est que quand l'environnement est hostile. It is difficult for the child to grow effectively. C'est difficile pour l'enfant de grandir effectivement. So you need to create an environment that is warm, friendly. Alors vous devez créer un environnement qui est réchauffant. Where people feel safe to make mistakes. Où les gens se sentent libres de à l'aise quand ils commettent des erreurs. Next, the word affection. La prochaine chose, c'est le mot affection. Affection means appreciation, caring for one another. Le, le mot affection signifie apprécier, l'appréciation et prendre soin de l'autre. It's the expression of care. C'est l'expression de, 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 
de comment prendre soin de quelqu'un. Si je démontre une affection à mon épouse, my husband, ou mon époux, ça symbolise la sécurité, la protection, le confort. When you show affection to your wife, Quand tu démontres l'affection à ton épouse, you are sending a message. tu lui donnes un message. I care about you. Je me soucie de toi. Now, and let's go to L. Allons maintenant à L. The word L is love. Le mot L c'est l'amour. La, It's love. Amour. Amour. A man died because of love. Un homme est mort à cause de l'amour. It's a command. What is this? Jesus. 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 L'amour est fort. Love is strong. On dit qu'il n'est pas pas chez lui. Ok, tu dis oui, mais demain tu parles là-bas. L'amour. C'est un bon là. Oui, c'est yes, boy. It's good for fathers to love their daughters. C'est pourquoi les pères doivent aimer leurs filles. Because if not, sinon, le gars au quartier qui va aimer ta fille pour toi. Is a boy in the quarter that will love your daughter before you. Tell your daughter the things she needs to hear. Dis à ta fille les choses qu'elle doit entendre. Love. The Bible says, pursue love. La Bible dit qu'il faut poursuivre l'amour. No home can be healthy without love. Aucune maison ne peut être en bonne santé sans amour. Love is a force that brings everything together. L'amour est une force qui rassemble toutes choses. In every marriage, dans chaque ménage, there are five languages of love that can help each partner. Il y a cinq langages d'amour qui peuvent aider chaque partenaire. It's the way couples express their love for each other. C'est la manière dont les couples expriment leur amour. It is called the five love language. Ça s'appelle les cinq langages de l'amour. Number one is called the words of affirmation. La première chose c'est la parole d'affirmation. One way to build up. Emotional love is to use words. Une manière de bâtir les murs d'amour, c'est d'exprimer des paroles d'amour. So, is to speak is is to speak encouragement. C'est parler, c'est encourager. Words of affirmation. Les paroles d'affirmation. The Bible says the tongue, the tongue has the power of death and life. La Bible dit que la langue possède le pouvoir de la vie et la mort. And many couples have never learned the power. Et il y a des couples qui n'ont jamais appris la, la, le pouvoir des paroles positives. Just appreciating or speaking words to each other. Simplement s'apprécier et déclarer des paroles. For example, par exemple, you can tell your wife. Tu peux dire à ton époux. As she dressed like this is Sunday morning. Quand tu t'habilles comme ça un dimanche. You look beautiful, honey. Tu es belle. Or you can tell your husband. Tu peux dire à ton époux. You look sharp in that suit. Tu es smart. Come on, come on, come on, come on. Don't you look wonderful in this dress? Est-ce que tu n'es pas merveilleux? Wow! Wow! I really like the way you drive the car. J'aime la manière que tu conduis. Stop criticizing. Arrête de critiquer. Stop always finding fault. Arrête de chercher les défauts. Stop always nagging. Arrête de naguer. Yes, we all have mistakes and weaknesses. Nous avons tous les faiblesses, les faiblesses. But you need to learn how to speak words of affirmation. Mais ce que nous devons faire, c'est déclarer des paroles affirmatives. And discover if your wife or your husband loves things like that. Et découvrir si ton époux ou ton épouse aime des choses comme ça. If that is why they, they love to hear positive words. Si ils aiment entendre des paroles positives. Give them positive words. Donne les ces paroles positives. For example, my daughter Zoe loves positive words. Ma fille Zoe aime les paroles positives. Every time she dresses. Ma toute fois qu'elle She come before me. Elle vient devant moi. Daddy, do I look beautiful? Elle me demande qu'est-ce que je suis belle. Daddy, am I nice? Est-ce que je suis? You like my clothes? Tu aimes mon habit? You like my shoes? Tu aimes mes chaussures? Daddy, am I nice? Papa, est-ce que je suis belle? So I have to always tell my daughter, yes, you're beautiful. Oui, je dois toujours lui dire, tu es belle. I remember it was a Sunday we came to church. Je me rappelle, il y avait dimanche, on venait à l'église. They had unplaited her hair. On n'avait pas tressé ses cheveux. So it looks so scattered. Alors c'était tellement indécent. She said, I don't look nice, Daddy. My hair is not nice. Je dis que non, je ne suis pas belle. Mes cheveux ne sont So I had to convince her to come to church. I said I'm going to put a crown on your head. I'll put a flower on the side. It shall be beautiful. So I put a crown on her head. I put a flower on her head. She was still. What people say in the church? My hair, my hair. She came to church that Sunday. Everybody told her, "You look nice. I like that. I love your crown." 
She came and told me. Daddy, you were right. Papa, tu avais raison. It's a nice. On a dit que j'étais Thank you. Merci. So she was. She she loved positive words. That is her strong point. Elle aime les paroles positives. Every morning I would tell her these words. Tous tous les matins je dois lui dire ces paroles. Tu es belle. You are good looking. Tu es bien. Tu es présent. God loves you. Dieu t'aime. You are strong. You can make it. You'll be the first in your class. Tu es fort. Tu peux le faire. Tu seras la première dans ta classe. Words of affirmation can transform our relationship. Can transform our children. Les paroles affirmatives peuvent transformer nos enfants. If you all the things you see, all the fault, 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 fault. Si tout ce que tu vois et dis c'est sans ces mots, it will result in bitterness. Cela va devenir, ça va se transformer en amertume. Number two is quality time. La deuxième chose, c'est le temps de qualité. For some couples, they don't like positive words. Number positive words. Pour les couples qui n'aiment pas les paroles. For some couples, it might not be positive words. Pour certains couples, ça pourrait ne pas être. They don't want to spend time with their husband or their wife. Mais ils aiment passer du temps avec leur mari. Are we together? Are we together? They don't want to spend time. Passer du temps. I'm not talking about putting TV, watching the porno. They don't spend time. Je ne dis pas mais en mettant la télé. Vous n'êtes pas en train de regarder le télé en sortant avec toi. No, no. We have watched television together. It is called quality time. Ça fait des moments de calme. You turn off the TV. Tu éteins la télé. You look into your spouse's eyes. Tu regardes dans les yeux de ton conjoint. And you begin to talk. Et vous commencez à parler. Or it can be, you know, a stroll. What they make in the other hand. Ça peut être une balade. Give them what they want. The quality time. Donne leur le temps de qualité. It means talking, walking. Cela signifie parler, marcher. Go out and eat together. Sortir et manger. Vous voyez comment tu souris quand tu parles. Ça me fait du bien. I love when you smile when I'm talking. Makes me feel good. Time is a precious commodity. Le temps est un est une commodité. And we are all busy. Et nous sommes tous occupés. And it's difficult to please the other person with time. Et c'est très difficile de 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 plaire à l'autre parfois. Some people just want their husband to be in the house. That's all. Mon femme elle a besoin de tout ce que je veux. Some people, certaines personnes veulent seulement que mon mari soit dans ma maison. When they see their wife, they're happy. Quand ils te voient, ils sont contents. So when you go to the market. Two hundred can give me twelve pieces of the time. Hey! Let me see. Even if the person goes to the market, you just why? Because that is that is their own language of love. They want to be with you. Pourquoi? Parce que c'est leur langage d'amour. Let me hear it. Number three is called receiving gifts. La troisième, le troisième, c'est recevoir des dons, des des présents. Some people, some couples just love to have gifts. C'est dans certains couples, c'est c'est les dons qui parlent. Imagine you come home. Imagine toi tu viens à la maison. And your wife has bought you a nice tie. Et ton époux a acheté une cravate merveilleuse. Put it in a beautiful packet. Elle a mis ça dans un paquet merveilleux. And give you this gift. Et te donne ce don. What does the gift mean? Qu'est-ce que le don signifie? It means I'm thinking of you. Ça signifie que je pense à toi. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. You must think for of someone who gives you the gift. Tu dois penser à quelqu'un avant de lui donner un don. It's a symbol. You may not don't say I don't have money to buy. No, it can be a chocolat, it can be a mambo, it can be. I mean, it can be something that. C'est symbolique. Ça peut être un chocolat. Je ne sais pas quelque chose. Number four. Quatrièmement. It's called acts of services. L'acte de service. This is my wife's primary love language. C'est ça, c'est le langage primaire de mon épouse. Doing things you know your your wife will love. Faire les choses que tu sais que ton épouse aimera. My wife may not mind if I don't spend time with her. Mon épouse n'a pas le temps si je ne passe pas le temps avec elle. But I lock myself right in my books. Même si je m'enferme pour écrire mes livres. But mais she likes what they call act of services. Elle aime ce qu'on appelle l'acte de service. For example, par exemple, the car is broken. Go and fix the car. Si la la voiture est en mauvais état, tu peux aller la réparer. Things in the house, light bulbs, things changing. Help me with the dishes, help me with the clothes. Aide-moi avec les habits, aide-moi avec les choses. She, she is happy. Elle est contente. If I can just do something in the house for her. Si je peux faire quelque chose pour elle. And so I have to understand that this is what she loves. Et je dois comprendre que c'est ce qu'elle aime. And so I do my best to try to express. Love to her. Je fais mon meilleur, mon meilleur pour pouvoir exprimer cela. It can be cooking for her. Ça peut, ça pourrait être préparé pour elle. It can be setting the table for her. Euh, placer la table. It can be elle. sweeping if she wants. Just do things. Allez, si elle veut, fais simplement des choses. Finalement, physical touch. Le, le toucher physique. Touche physique. Touche physique.
Some people may not love quality time. Certaines personnes pourraient ne pas aimer le temps de qualité. They may not like gifts. Ils pourraient ne pas même apprécier les. They may not like acts of services. Ils pourraient ne pas aimer les. They may not like words of encouragement. Ils pourraient ne pas aimer des paroles d'encouragement. They love touch. Ils aiment le touch, la touch. Touch. Le toucher. Touch is a way of communication. Le toucher c'est une manière de communication. Research has shown us that. Les recherches nous ont montré que. Mais non, je parle Beatrice. I'm speaking to Beatrice. That the mother. Who spend time kissing, hugging, touching their child? Who pass the time embracing their infant and and giving them kisses? The child develops well. The infant se développe bien. More than the child that nobody ever touch or kiss or even call or 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 maybe hold. Plus qu'un enfant que personne ne touche jamais, n'embrasse jamais ou encore. Emotionally, the child has a need. Emotionnellement, ce genre d'enfant a un besoin. Sometimes, the wife will want to say, "Chérie, comment ça va?" Parfois, ton 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 épouse va simplement vouloir que tu la touches, tu. They feel secure when you touch them. Ils se sentent sécurisés quand tu les touches. You may be walking and you say, "Hey, comment?" Tu pourrais être en train de marcher et tu dis, "Hey, how?" It's not just about just physical contact of sexual intimacy. It can be, it can be a hug, it can be a kiss and stuff like that. On ne parle pas simplement de l'intimité sexuelle. Ça peut être une embrassade. Just a hug can speak volumes to your wife. Simplement, un embrassade peut dire tellement de choses à ton époux. The secret in marriage. Le secret dans le mariage. Is to make the other person happy. C'est rendre l'autre heureux. Amen. 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 The secret in marriage is not to make you happy. It's to make the other person happy. How many of us work in banks here? Alex, you are in a bank. I don't attack you because you are good at bank. Alex, what will happen if somebody goes to the bank account? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un part dans une banque et il retire seulement les retraits et il les dépose Chaque fois qu'il va à la banque, il va à la banque. Chaque fois qu'il fait des retraits, qu'est-ce qui va se passer avec son compte Il va overdraft, ça veut dire qu'il va prendre plus que même il a. Il va prendre plus que même il a. Il va prendre plus que même il a. In marriage, well, if you are only withdrawn from your partner, don't talk about yes. You, 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 retreat, retreat, simply. And you don't deposit in the marriage. You don't deposit in the marriage. That account will be closed. It's true. It's true. It's true. It's true. Submission to one another. The submission to one another. The secret of marriage is to make each other. Le secret du mariage c'est rendre l'un envers l'autre. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. 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 And so God opened His eyes and took Him to hell. He opened the door of hell. As He opened that door, He saw a pot of 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 ale of good food. He saw a pot of 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 But everybody in hell was like this. But tout le monde en enfer était comme ça. Man, man, Norwich. Man, Norwich. Dry. Mad. Finished. Fini. He did not understand. He did not comprehend. He realized that they all had a spoon. He had realized that they all had a spoon. But the spoon was very long. But the spoon was very long. That when you dish the food. Quand tu prenais la nourriture, tu ne peux pas mettre ça dans ta bouche. Parce que la cuillère est trop longue. Tu prends la nourriture, tu ne peux pas ramener la cuillère dans ta bouche. Donc il va à l'heure. Alors il part dans le ciel. As he opened the doors of heaven, he saw the same pot of ale. Il a vu la même marmite de ale. All with meat and let's go. Wonderful. Smelling nice. Avec la viande 
Avec une bonne odeur. The people in heaven were fat, looking good. Beaux, But they had the same spoon. Mais ils avaient la même cuillère. Long spoon. Long cuillère. But he discovered the secret. Mais il a découvert le secret. In heaven, oh, dans le ciel, they fit each other. Ils se nourrissent les uns avec l'autre. They took their long spoon. Ils ont pris leur long spoon. They fit their product. Tout le monde veut se nourrir. But in heaven, Mais dans le ciel, nous voulons nous nourrir les uns les autres. Dans votre mariage, vous commencez à vous nourrir les uns les autres. Votre mariage sera comme au ciel. Je vais appeler la chorale et ils vont vous rendre ministère une chanson. We need to learn how to feed each other. Nous devons apprendre à nous nourrir les uns les autres. Love requires only one thing. L'amour requiert uniquement une chose. Feed one another. Se nourrir les uns les autres. Share with one another. Partager les uns avec les autres. Can we stand on our feet this morning? Est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos deux pieds ce matin? Come on, let's stand on our feet this morning. Mettons-nous sur nos pieds ce matin. Let's worship the Lord together. Let's worship the Lord together. Let me worship this. Because thank the Lord for your marriage this morning.